assalamu alaikum bismillah rahman rahim today in this video we are going to study about homeostasis tk homeostasis kya hai homeostasis ke origin ke bare mein padhenge to homeostasis ka pehla agar hum origin ko dekhe to the word homeostasis originates from the greek word meaning staying the same homeostasis ka jo love word hai ye greek word hai theek hai aur iska english mein maayne hai staying the same yani ek jaisa rehna and involves the balance and consistency of certain condition aur certain conditions ka ya khas condition ka balance rakhna stable stable rakhna khas condition ko maintain rakhna consistency ke sath isko hum kya kehte hain homeostasis kehte hain ab agar hum ye dekhe ke homeostasis ka ye jo word hai ye kisne coined kiya tha yani jis kisne invent kiya tha so the term homeostasis was coined by american physiologist walter kenan अमेरिका का एक फिजियोलॉजिस्ट था जिन्होंने जिसका नाम वेल्टर कैनन था उन्होंने इस होम्योस्टेसिस का लफज जो है इसको इन्वेंट किया था अब हम जो है होम्योस्टेसिस के पढ़ने से पहले अगर हम ये जाने कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं ठीक है वाई डू वी स्टडी होम्योस्टेसिस सो वट इज़ द पर्पज़ ऑफ होम्योस्टेसिस वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस अगर हम पहले इम्पोर्टेंस जानेंगे तो फिर इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड होम्योस्टेसिस ओके होम्योस्टेसिस हम क्यों पढ़ते हैं क्योंकि पहला इम्पोर्टेंट अगर हम मैं मैं आप लोगों को बता दूं कि होम्योस्टेसिस इज़ द मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड नेसेसरी फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन होम्योस्टेसिस जो है ये मेजर रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनिजम्स के लिए ठीक है और ये नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है अगर होम्योस्टेसिस uh, नहीं होगा तो नॉर्मल बॉडी फंक्शन नहीं होगा और डेथ होकर होगा यानी होम्योस्टेसिस इज़ लाइफ ठीक है होम्योस्टेसिस के बिना हम नहीं रह सकते दूसरा इम्पोर्टेंस अगर मैं आप लोगों को बता दूँ होम्योस्टेसिस इज नेसेसरी फॉर एवोल्यूशनरी प्रोसेस होम्योस्टेसिस जो है एवोल्यूशनरी प्रोसेस यानी एवोल्यूशन को मेंटेन रखता है ठीक है नस्ल्स को मेंटेन रखता है होम्योस्टेसिस की वजह से आज जो है एवोल्यूशन जिंदा है अगर होम्योस्टेसिस ना हो बॉडी में होम्योस्टेसिस की एबिलिटी ना हो तो एवोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा ठीक है सो होम्योस्टेसिस इज द नेसेसरी फॉर एवोल्यूशनरी प्रोसेस तीसरा इम्पोर्टेंस द ऑर्गेनिज्म हैविंग बेटर होम्योस्टेटिक सिस्टम विल सर्वाइव बेटर एंड एडोप द चेंजेस इन एनवायरनमेंट वो ऑर्गेनिज्म जिनका होम्योस्टेटिक सिस्टम बेटर हो वो ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट में बेटर सर्वाइव करेंगे एज कम्पेयर टू दोज ऑर्गेनिज्म विच डो नॉट हैव बेटर होम्योस्टेटिक सिस्टम ठीक है तो अब हम जो है फाइफ इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे सच कंट्रोलिंग सिस्टम हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट तो ये जो है होम्योस्टेटिक सिस्टम जो है ये कंट्रोल करता है इंटरनल इन्वायरमेंट को यानी इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है ठीक है अभी आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं ये एक हमारे साथ लड़का है ठीक है लेट सपोज ये एक विंटर विंटर नाइट में खड़ा है ठीक है बहुत सर्दी है तो लेट सपोज टेम्परेचर अभी इन्वायरमेंट में क्या है ट्वेंटी सेंटीग्रेड है मगर ये बॉडी इस शख्स का जो बॉडी है ये इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा बिटवीन थर्टी सिक्स टू थर्टी सेवन सेंटीग्रेड और नाइन्टी सेवन टू नाइन्टी नाइन फारन हाइट डिग्री फारन हाइट ये क्यों होम्योस्टेसिस की वजह से ठीक है थ्रू होम्योस्टेसिस ही वेल मेंटेन हैज टेम्परेचर बिटवीन थर्टी सिक्स टू थर्टी सेवन सेंटीग्रेड तो ये होम्योस्टेसिस का क्या है वजह है अब अगर हम जो है डिफिनीशन को देंगे कि डिफिनीशन क्या है होम्योस्टेसिस का डिफिनीशन क्या है इंस्टीड ऑफ आल एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंजेस ऑफ द बॉडी द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट नियरली नॉर्मल कॉन्सेंट स्टेबल रिलेटिवली स्टेबल इज नोन एज होम्योस्टेसिस यानी इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस होने के बावजूद ह्यूमन बॉडी का ये काबिलियत के अपना इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखे यानी नियरली कॉन्सनेंट रखे नियरली स्टेबल रखे रिलेटिवली स्टेबल रखे 
इसको हम क्या कहते हैं हम होम्योस्टेसिस कहते हैं ठीक है थीके? मैंने आप लोगों को ऊपर एग्जांपल दे दिया कि ये बॉडी है ये एक शख्स है हमारे साथ अगर गर्मी हो या सर्दी हो टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो मगर ये बॉडी क्या करेगा ये इंटरनल इन्वामेंट को मेंटेन रखेगा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेनटेन रखेगा बिटवीन थर्टी टू थर्टी सेवनटीग्रेड सो दिस इज़ वॉट दिस इज़ होम्योस्टेसिस अब हम जो है पढ़ेंगे कि इंटरनल इन्वामेंट क्या है और एक्सटर्नल इन्वा क्या है ठीक है अब हम जो है पढ़ेंगे कि इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है ठीक है अकॉर्डिंग टू क्लर्ड बर्नर देर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट ठीक है क्लर्ड बर्नर के मुताबिक दो टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट है इंटरनल इन्वायरमेंट है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है द इन्वायरमेंट इन विच सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इज कॉल्ड इंटरनल इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट वो होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स का सेल सर्वाइव करते हो ठीक है यानी इंटर सेलुलर स्पेस जो होता है या इंट्रा सेलुलर स्पेस जो होता है वो उसको उस जगह को वो हम क्या कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं टिशू के दर टिशू में जो टिशू होता है ठीक है टिशू में सेल्स होते हैं और उन सेल्स के दरमियान जो स्पेसेस होते हैं उसको हम इंटरसेलुलर स्पेसेस कहते हैं तो उस वो जगह जो होते हैं वो इंटरनल इन्वायरमेंट होते हैं या बॉडी का अंदर जो है ये इंटरनल इन्वायरमेंट है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है द इन्वायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इस कॉल एक्सटर्नल सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मेकेनिज़म ऑफ होम्योस्टेसिस यानी जो ये होम्योस्टेसिस का ये मेकेनिज़म है ये सिस्टम है ये किस तरह होता है तो इसमें पहला जो है स्टिमुलस है स्टिमुलस क्या है इट इज़ एनी चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस यानी स्टेबल स्टेबल से अनस्टेबल हो जाने को हम स्टेबलस कहते हैं इसको हम चेंजेस कहते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस को हम क्या कहते हैं स्टेबलस कहते हैं अब रिसेप्टर सेकंड सेकंड कंपोनेंट ऑफ मेकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस इज रिसेप्टर दीज आर दोज पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी विच रिसीव स्टिमुली फ्राम द फ्राम बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इन्वायरमेंट ये वो पर्टिकुलर पार्ट है बॉडी का जहाँ स्टिमुली क्या होते हैं रिसीव होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट से तो ये पर्टिकुलर पार्ट्स कौन कौन से है आई और स्किन आई और स्किन बॉडी का वो पर्टिकुलर पार्ट है जो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करते हैं स्टिमुली रिसीव करते हैं ठीक है ठीके? अब एक स्टिमुली होता है एक स्टिमुलस होता है स्टिमुलस सिंगुलर है स्टिमुली प्लूरल है ठीक है दूसरा जो है सॉरी तीसरा कंपोनेंट ऑफ मेकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस इज इंटीग्रेटर स्टिमुली रिसीव करते हैं ठीक ब्रेन कंट्रोल सेंटर सो ये इंटीग्रेटर क्या है इट इज़ द मेन सेंटर ऑफ बॉडी विच रिसीव इंफॉर्मेशन फ्राम रिसेप्टर इंटीग्रेट दैम एंड मेक डिसीजन अकॉर्डिंगली एंड सेंट इट टू इफेक्टर फॉर रिस्पॉन्स ठीक है इंटीग्रेटर कंट्रोल सेंटर बॉडी बॉडी में होता है यानी ब्रेन जो है ये क्या करता है ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है फ्राम स्टिमुलस फ्राम रिसेप्टर ठीक है और फिर उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है इंटीग्रेट करता है प्रोसेस करता है रेगुलेट करता है और फिर उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक क्या करता है इफेक्टर को रिस्पॉन्स देता है तो ये कौन करता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है ब्रेन करता है अब ये इफेक्टर क्या है इफेक्टर द दीज आर those part of the body which show responses when message is delivered to them by control system ye wo body ka wo particular parts hai jo response show karta hai theek hai jab bhi inko yani in particular parts ko kya ho jata hai message deliver hota hai from the brain to us मैसेज के मुताबिक ये क्या करता है रिस्पॉन्स देता है इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को तो ये पर्टिकुलर पार्ट कौन कौन से है ये मसल्स है और ग्लैंड है आई होप यू अंडरस्टैंड होम्यो मेकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस वेल अब हम जो है मेकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस का एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे होम्योस्टेटिक सिस्टम की शक्ल में तो ये एक हमारे साथ बॉडी है एक लड़की है और इस 
की बॉडी का टेम्परेचर थर्टी सिक्स टू थर्टी सेवन सेंटीग्रेड जो है इसके दरमियान नॉर्मल मेंटेन रहती है ठीक है इन्वायरमेंट इश्यूज की वजह से या इंटरनल इन्वायरमेंट की वजह से यह टेम्परेचर बढ़ गया तो ये इस टेम्परेचर का बढ़ना क्या है ये स्टेमोलस है इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर इज स्टेमोलस ठीक है तो ये स्टेमोलस जो है ये डिटेक्ट हो जाएगा बाय द ब्रेन तो ब्रेन इस स्टेमोलस को इंटीग्रेट करेगा इस इंफॉर्मेशन को रेगुलेट करेगा प्रोसेस करेगा और फिर मेकेनिज़म्स को क्या करेगा एक्टिवेट करेगा तो मेकेनिज़म्स को एक्टिवेट ब्रेन करता है थ्रू हाइपो हाइपोथेलेमस हाइपोथेलेमस आप लोग ये देख सकते हैं ये हमारे साथ हाइपोथेलेमस का डायग्राम है हाइपोथेलेमस के साथ पिछुटरी ग्लैंड्स क्या होते हैं वो अटैच होते हैं हाइपोथेलेमस जो है सिग्नल सेंड करेगा ठीक है ब्लड वेसल्स को ताकि वो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाए द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल ओकर सो वट इज़ डायलेशन डायलेशन इज़ द वर्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स ठीक है तो डायलेशन के जरिए हीट बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो स्किन की तरफ फ्लो करेगा और स्किन से जो है हीट जो है वो रेडिएट होगा ठीक है ज़्यादा ब्लड फ्लो होने की वजह से ब्लड वेसल्स में इसी तरह हाइपोथेलेमस जो है स्विड ग्लैंड्स को भी क्या करेगा सिग्नल सेंड करेगा और स्विड ग्लैंड जो है वो स्विटिंग स्टार्ट करेगा तो स्विड स्विटिंग जो है वो ओकर हो जाती है स्विटिंग हो जाती है बॉडी से तो स्विटिंग क्या है ये एवोपोरेशन है वाटर का फ्रॉम द स्किन ठीक है तो स्विटिंग भी जो है ये भी हो जाती है तो हीट रेडिएट फ्रॉम स्किन सरफेस थ्रू वेजो डायलेशन एंड स्विट इज वेपोरेटेड ठीक है तो ये दो मेकेनिज़म्स हो जाते हैं थ्रू हाइपोथेलेमस फिर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो वापस अपनी जगह पर अपनी नॉर्मल हालत में आ जाती है 36 सिक्स टू थर्टी सेंटीग्रेड तक वापस आ जाती है और ये फिर क्या हो जाता है वापस बॉडी स्टेबल हो जाती है तो ये आप लोग देख सकते हैं ये एक दूसरी लड़की का डायग्राम है इस में लड़की से शूटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है ये शूटिंग लड़की जो है वो स्विटिंग करती है ठीक है बॉडी से स्विट वो फिर क्या होता है बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज एंड हाइपोथेलेमस हीट लॉस सेंटर शट ऑफ तो बॉडी टेम्परेचर जब भी वापस डिक्रीज हो जाती है तो ये क्या है ये ये भी एक स्टेमुलस है हाइपोथेलेमस के लिए जो हम बाद में पढ़ेंगे ठीक है मेकेनिज़म ऑफ मेकेनिज़म फीडबैक मेकेनिज़म में पढ़ेंगे तो ये वापस जो है ये एक स्टेमुलस है हाइपोथेलेमस के लिए और हाइपोथेलेमस क्या हो जाता है शट ऑफ हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर की वजह से तो ये हो गए आप लोगों का होम्योस्टेसिस के बारे में डिटेल में एक टॉपिक था तो आई होप यू एंजॉय द टॉपिक सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक विश यू बेस्ट ऑफ लक गुड बाय